Tarehe tisa ya mwezi Disemba kila mwaka Tanzania huazimisha miaka kadhaa tangu kupata kwake uhuru mnamo mwaka kenda sitini na moja na mwaka huu Tanzania inaadhimisha miaka sitini na moja tangu kupata kwake uhuru. Katika kuazimisha miaka sitini na moja ya uhuru, Tanzania inajivunia kupiga hatua katika sekta mbalimbali mbali, kama vile elimu, afya, huduma zingine za kijamii pamoja na mabadiliko ya mfumo wa maisha ya kila siku kulinganisha na kabla ya kupata uhuru. Huwezi kuzungumzia uhuru wa Tanganyika ambayo ndio Tanzania kwa sasa pasipo kumtaja baba wa taifa la Tanzania Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huyu ndio kiongozi aliyeongoza mapambano ya kupata uhuru kutoka kwa wakoloni. Kila mkoa wa Tanzania na wilaya zake nazo zipo kwenye historia yake katika kuanzishwa na kuboreshwa kwa huduma mbalimbali mbali za kijamii. Leo tutaiongelea wilaya ya Kerwa iliyopo mkoa ni Kagera. Wilaya ya Kerwa ilianzishwa mnamo mwaka 2012 ikigawanywa kutoka katika wilaya ya Karagwe na kuwa wilaya inayojitegemea huku baadhi ya huduma zikiendelea kutegemewa kutoka katika wilaya ya Karagwe. Mzee Kashunju Lunyogote pamoja na mzee Ezla Lugakila wanaeleza namna wilaya ya Kerwa ilivyoanzishwa pamoja na upatikanaji wa huduma wakati huo na sasa. Mimi naitwa Ezra Lugakila ni mkazi wa Kata ya Singiro hapa wilaya ya Kerwa. Umri wangu ni miaka saba na wakati wa uhuru mwaka moja ilikuwa na umri wa miaka mitano. Kwa hiyo ninachoweza kukumbuka ni kwamba hasa masuala ya utawala wakati ule e, ofisi za utawala zilikuwa Bukoba ambako ni takriban kilomita sitini kutoka hapa Kero. Kwa hiyo huduma zilikuwa zikifuatwa huko. Lakini baada ya uhuru huduma zilipatikana Karagwe. Na wakati huo wilaya ya Kerwa ilikuwa bado. Lakini kwa bahati nzuri leo hii ni na miaka na nane ni uhuru bahati nzuri sana uhuru ulinikuta mimi na miaka sita Sasa baada ya, ku, ya uhuru kunikuta na miaka sita na kilichonifanya nielewe sana mambo ya uhuru mimi baba yangu alikuwa kiongozi mwenyekiti aliyekuwa anamsaidia e, governor wa sehemu hii kwa hali hiyo mambo yaliyo mengi nimeyapata kutoka kwake na mambo mengine nimekuwa nikiwa na kuwa naendelea kukua ninayapata ninalo lifahamu mwaka kabla ya uhuru na ninavyoelezwa kabla ya uhuru sisi kerwa kerwa ilikuwa ni sehemu moja ya wilaya ya, ya Karagwe ambayo na yenyewe ilikuwa inategemea wilaya ya Bukoba kwa hali hiyo kerwa yetu kulikuwa kuna mambo ambayo kwa kweli wakisimuliwa watu wa sasa hivi wanaweza wakasikitika sana kwa sababu mfano kulikuwa hatuna hata zahanati tulikuwa na kazahanati kamoja kako kaisho ka kuchukulia aspirini na mambo mengine madogo madogo lakini tulibahatiwa tukawa na zahanati nyingine kierwa syndicate ambako kulikuwa kuna machimbo ya yatini hao watu walikuwa wametoka Singapore wamejenga pale kwa hiyo walikuwa wamejenga kazahanati kwa ajili ya wafanyakazi wao wengine wote ilikuja ikaongezeka zahanati kidogo mabira ikaongezeka nyingine Rwabwere na ikaongezeka nyingine sehemu ya Mrongo lakini maajabu yaliyokuwa yakitendeka kwa mfano watu wa huku zamani walikuwa ni kutokana na muingiliano na nini mauaji yalikuwa yanakuwa ni mengi kidogo kwa hiyo watu walipokuwa nakufwa ili waweze kumfanyia vipimo postmortem ya kujua kuwa amekufa kwa njia gani ilikuwa ni kubeba kwenye 
machera maiti na kuipeleka nyakahanga ambako wakati huo ndiko kulikuwa kuna hospitali watu walipata shida sana polisi alikuwa na gari moja au wakati mwingine kwa sababu kulikuwa kuna barabara inabidi polisi watembee kwa mkuu ili waende kule ambako kumetokea tukio hilo gari waliache mbali kilomita kama kumi au kumi na tano na wakati mwingine kilomita ya 30 kwa hali hiyo mimi namshukuru sana baba yetu wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alipigania uhuru na tukapata uhuru baada ya kupata uhuru nizungumzie upande wa elimu tulikuwa na shule chache sana tulikuwa nakumbuka tulikuwa na shule ya msingi nyaruzumbura kwa sababu ilikuwa ni karibu na na sikirwa syndicate hiyo ilikuwa inaitwa roa zamani tulikuwa na shule za msingi hazikuwa ni shule za msingi zilikuwa ni roa primary school alafu tukawa na shule ya msingi hiyo roa primary school inaitwa kaisho roa primary school na tulikuwa na roa bwere na nyamirima kwa hiyo tulikuwa na shule za msingi hizo roa primary school kama sita tu au saba lakini sasa hivi ni furahi kuwa baada ya uhuru tuna shule za msingi zinazozidi mia moja ukiweka na za watu binafsi hilo limekuwa liliendelea lime, hivyo tulikuwa na baadaye kidogo baada ya uhuru kidogo tulipata mtoto anapomaliza darasa la nne aende wapi zamani walikuwa wanakwenda mgeza walikuwa wanakwenda kajunguti ya bukoba walikuwa wanakwenda na sehemu zingine za huko bukoba ndipo tukapata bahati kwenye wilaya yetu ya Kerwa kanisa katoliki ikawa imejenga shule moja inaitwa Isingiro hapa Primary School hiyo shule ndiyo ilikuwa inabeba watoto wote wa eneo hili na wakati mwingine inabeba watoto kutoka e, sehemu ya pili ya Karagwe kwa sababu ndiko tulikuwa na shule tatu kubwa tulikuwa na nne kubwa tulikuwa na Kaisho Secondary Isingiro hapa Primary School Bukene hapa Primary School upande wa Karagwe e, Nyakahanga ilikuwa inaitwa Extended Primary School na Rukajange na yenye ilikuwa inaitwa Extended Primary School baadaye wakaja wakaongeza shule moja inaitwa Nyaruzumbura Extended Primary School na ikapelekwa nyingine inaitwa Nyamiri Ma Extended Primary School na Nyakatuntu Extended Primary School hizi shule zilikuwa ni zile za kuwapeleka tuzungumzie kama shule za kata za sasa hivi ilikuwa ni shule za kuwapeleka watoto waliofaulu darasa la nne ili waweze kupata elimu inayoongezeka ndipo wakawa wamepelekwa huko lakini waliokuwa wanakwenda kule ni wale ambao wana ndugu katika mazingira yale ya shule ile kwa sababu kulikuwa kuna bodi kwa hiyo tuli wengine wote wachache waliokuwa na ufaulu mzuri walipelekwa Isingiro hapa Primary School ambayo na yenyewe ilikuwa ni shule ilikuwa serikali imeruhusu kanisa katoliki limejenga hiyo shule ambayo sasa hivi pamebadilishwa panaitwa Kaisho Secondary. Kwa hili aliyekuwa analala shuleni kama boarding alikuwa analipa shilingi 240 na, na mimi nilipata bahati hiyo nikawa pale Isingiro hapa Primary School nilikuwa nalala pale shuleni na mzazi wangu kwa kweli namshukuru alinisaidia nikaenda pale. Lakini mambo mengine yote yamekuja kufumuka baada ya uhuru kwenye miaka ya sti, baada ya uchaguzi wa kwanza wa bunge uchaguzi wa kwanza wa bunge tukawa na mbunge wetu anaitwa mzee Gervaz Kaneno alipigana sana alipigana sana ndipo zikafunguliwa shule zingine extended hizo primary school na hiyo kaisho isingiro hapo primary school ikawa imefutwa imeondolewa kwenye ule mpango kwa sababu yenyewe ilikuwa inapeleka watoto mpaka darasa la nane lakini baadaye ikaondolewa hiyo ya darasa la nane watoto wakawa nakomea darasa la saba ya kiero hayo ni mafanikio makubwa sana upande wa elimu upande wa afya tumekuwa na mafanikio makubwa tulikuwa na, na, na zahanati mbili moja ilikuwa ni kaisho nyingine ilikuwa ni kierwa lakini baada ya uhuru zaanasi zikaanza kujengwa karibu kila tarafu 
tulikuwa na tarafu ya mbili tarafu moja inaitwa Kaisho Mrongo na nyingine ilikuwa inaitwa e, Kituntu Mabira e, na hiyo Kituntu Mabira ilikuwa inachukua na sehemu moja wapo ya wilaya ya, ya Karagwe kwa wakati huo ndipo tukajenga ndipo zaanati hizo zikaongezeka sasa hivi ni furai kusema kuwa ukiweka na za watu binafsi ni zaidi ya hospitali zahanati vituo vya tiba pamoja na vituo vya afya zaidi ya 36 hayo ni ma, mafanikio makubwa sana na lengo la serikali inahitaji kila kijiji kiwe na zahanati kwa hiyo hivi karibuni kwa sababu vijiji viko vinajenga ingawa hizo zahanati hazijasajiliwa huwezi kuzungumza kuwa na hiyo ni zahanati kwa sababu haijafanya nini haijasajiliwa lakini hivi karibuni zikisajiliwa unaweza ukakuta tumeongeza zahanati zimekuwa nyingi na lengo la serikali hasa chama cha mapinduzi irani yake linalosema kuwa kila kijiji kiwe na, na, na zahanati tunaweza tukawa na zahanati nyingi vituo vya afya vituo vya afya tulikuwa na kituo cha afya kimoja tu na hicho kituo cha afya kilikuja na chenye tulikuja kukipata kwenye miaka ya 67 na saba, sabini kilikuwa ni nkwenda ambapo watu walikuwa wanatembea mwendo mrefu kupata matibabu lakini vile vile upande mwingine upande wa kina mama labda wakati wa kujifungua walikuwa wanatembea mwendo mrefu kutoka hapa kuelekea Karagwe na wengine walifia njiani eh, matatizo ya kujifungua ya wazazi leo tumepiga hatua kubwa kiasi kwamba mkwenda hapa na mama wengi wamejifungua salama lakini sasa hivi ni furahi kusema kuwa tunacho kituo cha afya cha Nkwenda tunacho kituo cha afya cha Mrongo tunacho kituo cha afya cha Kamuri na vimejengwa vingine kutokana na pesa aliyoileta mama yetu mama Samia Suru Hasani rais wetu mpendwa zimeongezeka kituo cha afya cha Mabira kimeongezeka kituo cha afya cha Rutungu kwa hiyo unaona hapa sasa hivi tuko tunakwenda vizuri hata lile lengo wanalosema kuwa tuwe na kituo cha afya kila kata tunaweza tukafanya nini tukafanikisha na tukawa na kituo cha afya kila kata sasa nizungumzie upande wa barabara ndugu waandishi wa habari mnaweza mkacheka kwa sababu nyinyi ni vijana tulikuwa na barabara moja tu inayotoka Murushaka kwenda mpaka Mrongo na ilikuwa ni basi moja tu barabara na hiyo barabara kwa sababu kulikuwa kuna magari mengi unakuta pale panapoonekana kuwa ni barabara ni pale tairi zinapofanya nini zinapokanyaga lakini katikati ya, ya barabara unakuta ni majani tu kwa sababu basi ilikuwa inapita mara moja kwa mara mbili kwa wiki E, lakini wakati huo ndipo tukaja tukaanzisha chama chetu kikuu cha ushirika cha Bukoba kilikuwa kinaitwa BCU hicho chama cha ushirika ndicho kikaleta magari kwa ajili ya kubeba kahawa kutoka huku vijijini tulikuwa na gari moja tu ndio linakusanya kahawa zote za wilaya hii yetu ya ya Kerwa kwa sababu kilimo hicho kilikuwa kipo ni ndipo kilikuwa kinaanzishwa kwa hiyo ukiachwa na hiyo gari ya rori ya kubeba kahawa ukaachwa na hiyo basi ambayo tena na yenyewe ilikuwa mkifika kwenye mlima mmoja wapo mnateremka nyote mliosimama na, na baadhi ya waliokaa mnapanda kwa mguu kwa hiyo ulikuwa unakuta umesafiri nusu ya nauli yako umetembea kwa mguu na nyingine ndiyo umepanda kwenye sehemu zenye tambarare mimi ni seme kuwa tumepata maendeleo makubwa sasa ndipo zimeanzishwa barabara ya gharama nyakati zile ilikuwa ni kama njia ndio wamefuata hizo lakini ilikuwa ni kama njia sasa hivi ndipo inakuja barabara kutoka Kigarama Mabira Kamuri mpaka hapa Kierwa wakati huo tuna barabara ya kutoka Mgakorongo Rwambaizi mpaka Mrongo kupitia upande wa pili lakini tunazo barabara nyingi za kuingiliana na ninafikiri mimi nilipo kwa mwenyekiti wa halmashauri niliacha tuna kilomita za mraba 1760 na, na lakini sasa hivi huenda tumekwisha kufika kwenye kilomita 1000 kilomita 1000 za barabara. Ni haya ni mafanikio makubwa sana. Na hili kuwa ni ni, ni, ni sema ni jambo la kujivunia. Ni moja ya matunda ambayo unaweza kusema kwamba kwa kipindi hicho kwa kipindi hiki cha tangu 2012 tumeweza kufanikiwa. Na upande wa tarafa hivyo sema kwamba zilikuwa tarafa nne 
wakati ule tokiwa Karagwe tarafa eh, tarafa ya Kituntu Mabila ndio tu iliyokuwa upande wetu wa Kero lakini baada ya sasa kupata uhuru eh, kupata eh, kupata wilaya tukapata tarafa nne ambazo ni Kaisho, Mrongo, Mkwenda na Mabira. Kwa hiyo hiyo ni jambo la kujifunia kwamba upande huo tumefanikiwa. Lakini vile vile zimejengwa ofisi nyingine upande wa utawala. Tuna ofisi ya mkuu wa wilaya, na ofisi ya mahakama, polisi na hapo unaona ofisi ya mkurugenzi inajengwa tunatakukuru haya yote ni katika hali ya utawala bora leo hii mwananchi wa Kerwa ahangaiki kutoka Kerwa labda kufuata huduma mbali hapana huduma inapatikana karibu sisi hatukuwa na sekondari hata moja wakati kabla ya uhuru tumekuja kupata sekondari na zenyewe kuanzia mwaka sabini ndipo tumepata sekondari ya mabira tukapata sekondari ya ilianzishwa sekondari ya Romanyika ambayo ni private tukawa na sekondari ya Kerwa hapa tuka... mimi nimekuja kuingia madarakani ingawa ilikuwa ni wilaya ya Karagwe ilikuwa mwenyekiti wa halmashauri zilikuwa ni shule za sekondari tisa. sasa ni furahi kusema kuwa e, toka 2006 tumejenga sekondari zaidi ya 30 kwa sababu serikali inazo sekondari 24 26 lakini e, na watu binafsi wamejenga e, shule zao za sekondari watoto sasa hivi wote wanaofuauru wanaofuauru kuanzia maksi ya moja wanakwenda sekondari hili ni jambo la kufurahisha na la kushukuru sana zilikuwa kata sita hapa baadaye zikaongezeka zikawa 18 Leo hii tunazo kata 24. Hii inaweza kuonyesha kwamba ni kwa vipi huduma zimesogea karibu na wananchi wananufaika na uhuru. E, kwa sasa hivi tumepiga hatua kubwa. Tumepiga hatua na maji yanapatikana karibu na na maeneo wanakoishi watu na jitihada kubwa sasa hivi zinafanyika. Unaona kwamba sasa e, kuna serikali yetu tukufu imeleta fedha nyingi na upande wa maji muda sio mrefu tutakuwa hilo tatizo litakuwa lime limekuisha la maji na upande wa elimu vile vile shule ziko karibu kila kijiji sasa hivi kina shule na jingine labda la kupendeza zaidi ni hawa vijana wetu wachekechea watoto wadogo nao wanapata elimu karibu na nyumbani kwao karibu na maeneo ya kwao tofauti na zamani ambapo watoto walikuwa wanatembea mwendo mrefu sana kwenda kupata elimu kwa hiyo pande huo tumepiga hatua enzi za, za za kabla ya uhuru kahawa nafikiri ilikuwa ni kama gunia moja au gunia mbili kutoka kwenye kata ambayo inaitwa kata kwa sasa hivi lakini sasa hivi ni furahi kukwambia kuwa tunakerwa tunavuna zaidi ya tani 1040 sasa unapovuna zaidi ya tani 1040 ingawa zingine zinaweza zikawa haziuzu wakati huo lakini zinazouzwa unakuta ni kwenye 30 na ngapi na 30 na ngapi na 20 na ngapi imekutokana na msimu lakini inaonyesha kuwa wananchi wamekubali na wakaitikia maagizo ya serikali sasa kahawa tunayo zao moja la biashara ambalo ni zuri sana tulikuwa hatulimi mahindi kwenye wilaya ya Kerwa tulikuwa hatulimi mahindi kabisa mahindi yamekuja kuanza mwaka elfu mbili, elfu moja, mia tisa na themanini na themanini. Lakini sasa hivi tunazalisha mahindi ya kupeleka na sisi kulisha mikoa mingine. Tunauza nchi jirani ya Uganda, tunauza mikoa ya Mwanza na Shinyanga. Kwa kweli sina la kusema mimi. Bari ni furaha kwa sababu baba yetu wa taifa alipoanzisha haya mambo rais aliyefuatia ambaye ni mzee wetu hasa ni mwinyi na yeye akaendeleza hivyo maendeleo yakapatikana akafuatia baba yetu Benjamin Mkapa amefanya yaliyo mengi lakini akafuatia mzee wetu Kikwete mzee Kikwete ndipo sekondari sasa zilipofumuka mimi nakumbuka mwaka elfu mbili na saba sekondari zote hizi tulizo nazo zilizo nyingi zimejengwa kuanzia mwaka 2006 na ndio maana watoto sasa hivi wanakufanya 
vizuri lakini alipokuja baba yetu John Pombe Magufuli tena yeye akaweka azimio kila na, na kumbuka kuna kipindi hata watoto waliokuwa na max sabini wote walitakiwa waende wa sekondari hayo ni, ni kutokana na mapenzi ya viongozi wetu wanavyopenda watu wao ili waweze kwenda vizuri ilikuwa na wakazi 1043 na 200 lakini mwaka huo ilipeleka watoto wawili sekondari kwa sababu zilikuwa hazijafanya nini hazijawepo sekondari nyingi lakini ni furahi kukwambia iliyokuwa kata ya nkwenda wakati huo sasa hivi inapeleka watoto 40 mpaka 60 chuo kikuu sasa si unaona maendeleo tulio na maendeleo makubwa sana ni furahi sana kusema hivyo na nashukuru kuwa na namuomba mama yetu aendelee aendelee hao wanaobeza wanaosema nini hakuna kitu chochote kinachoweza kikamzuru sisi tuko nyuma yake na tunafanya kazi na yeye nizungumzie maendeleo baada ya wilaya mwaka 2012 tulipopata wilaya tulikuwa hatuna chochote kwanza utawala ulikuwa ni kidogo kata moja unakuta ni vijiji 20 nini nini lakini sasa hivi karibu kila kata ina viumba vijiji vinne na ndio maana zimefika hizo kata 24 lakini maajabu ambayo yameonyeshwa katika hiki kipindi kifupi cha mwaka 2012 mpaka kufika sasa hivi unaweza ukajiuliza ukasema serikali hii pesa inazipata wapi tunalo ofisi ya mkuu wa wilaya imekamilika tunayo ofisi ya mkurugenzi inakaribia kukamilika tunayo mahakama imekamilika mapolisi wanafanya kazi zao vizuri ofisi wanazo ingawa hazijawa hawajajenga ofisi za kudumu lakini unakuta unakuta kila mmoja na kwa vyovyote pale ambapo kuna mkuu wa wilaya hata wale wasaidizi wa wake usalama wa taifa huenda wapo lakini ukiji, ukija gundua unakuta kila idara yote wilaya yetu ya Kierwa iko imara iko safi ina amani na kuna furaha ya kutosha mimi nitoe wito uwezo kachukulia kuwa ni vijana tu peke yao ndio wanabeza maendeleo ya nchi hii hapa tulipo mimi ni kueleze ukweli hata watu wazima wako wale ambao wanabeza sijui ni kwa nini labda ni kwa sababu ya itikadi zao za kisiasa unajua kila mmoja sasa hivi anahitaji amdanganye uh, mwananchi ili aweze kupata eh, apewe dhamana ya kuwa kiongozi wa nchi hii lakini pamoja na hiyo niseme vijana ambao wamezaliwa miaka ya hivi karibuni ambao hawajui nyuma ilikuwa inafananaje na sasa hivi panafananaje na nitachukulia hata wale watu wazima ambao wanapinga bahati mbaya kutokana na nilivyotoa historia mwanzo kuwa wilaya yetu ilikuwa na wakazi wachache walio wengi sasa hivi baada ya serikali ya Tanzania kusema kuwa mtanzania yeyote anaweza akaishi mahala popote walio wengi ni wahamiaji wamehama kutoka Bukoba kutoka Mwanza kutoka wapi wako hapa. Kwa hiyo ndio maana unakuta anasema mimi eh, serikali haijafanya lolote. Mimi ni waombe waende taratibu wasome historia. Wajue Kerwa ilikuwa inafananaje na sasa hivi inafananaje. Majibu yatakayopatikana ndiye yatamaliza hizo fikisu zao za kuandika kwenye mitandao za kuitukana serikali za kufanya shughuli ambazo hazipashwi kufanyika ni wasihi sana vijana wangu wasipotoshwe wasipotoshwe na watu ambao hawaitaki mema serikali yetu bari wao wasubiri na wao waombe uongozi waweze kufanya kazi vizuri hata miaka sitini na moja mingine inayokuja mbele tukafika moja na mbili wao ndio watakuwa wanaeleza haya mimi nimesema nilikuwa na miaka sita kwenye nimezaliwa lakini na wao ambao wamekwishazaliwa miaka sita miaka mitano miaka kumi na tano Mwenyezi Mungu kutokana na hali ya kiafya ilivyo watafikisha hii mpaka miaka sitini moja hiyo huko mbele wataiona haya sasa na wao waje waeleze tuliko toka waliko tukuta sisi na wanako elekea wao asante sana 
Saint Ambrose Academy Pre and Primary School yenye usajili namba EM 1897 ni shule ya awali na msingi iliyopo eneo la Isimila nje kidogo ya manisipaa ya Iringa barabara yendayo Mbeya shule hii inasimamiwa na kanisa katoliki Jimbo la Iringa shule ya mtakatifu Ambrose inakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2023 katika ngazi ya awali na msingi nafasi za kuhamia zipo kwa madarasa yote na shule inapokea wanafunzi wa dini zote shule ina walimu wenye sifa stahiki na mazingira rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujisomea ada yetu ni nafuu sana na unalipa laki sita tu kwa mwaka fomu za kujiunga zinapatikana Isimila Mbeya Road Kihesa Kanisa Katoliki Jimboni Don Bosco Kanisani frame namba 4 moto wetu unasema kwa ajili ya Mungu na utu kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0735 95 au tembelea tovuti yetu ya www.sentambros.ac.tz